ஹலோ எவ்ரி ஒன் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் கேசல்ஸ் கிச்சன் உலகமெங்கும் உள்ள அனைத்து இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளுக்கு என்னுடைய ரமலான் திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த விஷயஸோடு சேர்த்து உங்கள் எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்ல போகிறோம் குட் நியூஸ் என்னென்னா இந்த வாரத்துலேருந்து எவ்ரி வெனஸ்டே நம்ம சேனலோட இங்கிலீஷ் வேர்ஷனை நீங்கள் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணலாம் ஸோ நேற்று எல்லோரும் நல்லபடியாக பிரியாணியோட ரம்ஜான் என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரெண்டு ஹெல்த்தியான சிம்பிள் பிரேக்ஃபஸ்ட் மூத்தீஸ் ஒன்று நட் பஞ்ச் இன்னொன்று பெரி பிளாஸ்ட் முதல்ல நட் பஞ்சுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துடலாம் ஒரு மணோனா மூணு டேபிள் ஸ்பூன் கேர்ட் நமக்கு பிடிச்ச நட்ஸ் அண்ட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இது இல்லாமல் ஒரு நாலு பெரிய பயிற்சி பழம் ஸோ வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கிண்ணத்தில் தேவையான அளவு நார்மல் வாட்டர் சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நட்ஸ் அண்ட் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் இதில் போட்டு ஒரு பத்துலேருந்து இருபது நிமிஷம் வரைக்கும் இதை நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் இது நம்ம மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பண்ணுறதுனால நம்ம எந்திரிச்ச உடனே இந்த ப்ராசஸ்ஸை பண்ணிட்டோம்னா நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைமுக்கு கரெக்டாக இதை வந்து ரெடி பண்ணி சாப்பிட்றலாம் நான் யூஸ் பண்ணுற டேட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சீட்லெஸ் டேட்ஸு நீங்கள் சீடு வச்சுருந்தீங்கன்னா சீடெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஊற வைங்க அதே மாதிரி ஆப்ரிகாட்டு இல்லை ஃபிக்கு இந்த மாதிரி கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்டு நட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எதுவுமே ரோஸ்டட் கிடையாது எல்லாமே ரா நட்ஸு அன்சால்ட்ட நட்ஸாக போடுங்க வால்நட்டை இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணாதீங்க நீங்கள் வால்நட் போடுற மாதிரி இருந்தால் பிளண்ட் பண்ணுற டயத்தில் வால்நட் போட்டால் போதுமானது பாருங்கள் இது இருபது நிமிஷம் நல்லா ஊறிடுச்சு இதை நான் இப்போ மிக்சியில் போடுறேன் இந்த ஸ்மூதி வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது மார்னிங் வந்து நம்ம லன்ச்சில் தான் நிறையா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நம்ம வந்து இது தோசை இல்லைன்னா லன்ச் இருக்கு வைக்கிறத அப்படியே கொடுப்போம் அது குழந்தைங்க சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்மூதி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் அண்ட் அவங்க மத்தியானம் வரைக்கும் பசி தாங்குவாங்க இப்போது இதில் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் தயிர் சேர்க்குறேன் நான் இன்றைக்கி வெறும் தயிர் மட்டும்தான் சேர்க்குறேன் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறப்போ ஒரு கால் கப் அளவு பாலும் சேர்த்திங்கன்னா ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் இப்போ இதில் ஒரு வாழைப்பழத்தை நல்லா நறுக்கி போடுறேன் இது வந்து நம்ம ஸ்மூதிக்கு நல்ல ஒரு திக் கன்சிஸ்டன்சி கொடுக்கும் அண்ட் ஹைலி எனர்ஜெட்டிக் சில்னஸ்க்காக ரெண்டு ஐஸ் கியூப்ஸ் போடுறேன் இப்போ மிக்சியில் போட்டு நல்லா அடித்ததுக்கப்புறம் வெண்ணிலா அசன்ஸ் வந்து ஒரு நாலு சொட்டு சேர்க்குறேன் இது எதுக்குன்னா தயிரோட வாடை பிடிக்காதவங்க இதை சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா வேண்டாம் ஸோ நம்ம ஸ்மூதி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தி நட்ஸ் போடுறதுனால மட்டும் இல்லை நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு பார்த்துருந்தீங்கன்னா நான் சுகர் ஆட் பண்ணியிருந்துருக்க மாட்டேன் ஏன்னா பனானாவோட சுகரே நமக்கு போதுமானது அண்ட் பனானா ரொம்ப ரொம்ப ஹை அண்ட் எனர்ஜெட்டிக் அதை மார்னிங் சாப்பிட்றப்போ நமக்கு நாள் நல்லா பிரிஸ்காக இருக்கும் மோஸ்ட்லி ஃப்ரூட்ஸ் வந்து மார்னிங் கன்சியூம் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ வாங்க நெக்ஸ்ட் ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் பெரி பிளாஸ்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ட்ரைடு ப்ளூபெரிஸ் ஒரு வாழைப்பழம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் ஸோ வாங்க இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுலேயும் நமக்கு தேவையான அளவு நார்மல் வாட்டரை எடுத்து அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ப்ளூபெரியை போட்டு இருபது நிமிஷம் ஊற வைக்கணும் உங்கள்ட்ட ப்ளூபெரி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷான ஸ்ட்ராபெரி இருந்தால் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது பிளண்டரில் நான் வாழைப்பழத்தை வெட்டி போட்டுக்கிறேன் முன்னாடி செஞ்ச மாதிரி தான் வாழைப்பழம் வந்து ஸ்வீட்னஸ்க்காகவும் ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்காகவும் தான் சேர்க்குறேன் ஸ்வீட்னஸ் பத்தலைன்னா நீங்கள் ஹனி சேர்த்துக்கலாம் இப்போது நல்லா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு இந்த பெரி நல்லா ஊறிடுச்சு இதுக்கு மேலேயும் நீங்கள் ஊற வைக்கலாம் ஒன்றும் ஆகாது ஸோ உங்களுக்கு இந்த பெரி கிடைக்கலை அப்படின்னா நார்மல் உணவு திராட்சையும் ஊற வச்சு நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம கருப்பு திராட்சை மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிறத சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இதில் நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தயிர் சேர்க்குறேன் குழந்தைங்களுக்கு சேர்க்குறதா இருந்தால் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தயிரும் ஒரு கப் பாலும் சேர்த்தா ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் இதை நம்ம நல்லா அரைச்சிக்கலாம் இப்போது நம்ம பெரி பிளாஸ்ட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு இதையும் நீங்கள் சில்லாக சர்வ் பண்ணோம்னா ஐஸ் கியூப் சர்வ் பண்ணலாம் இல்லைனா வேண்டாம் இது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இத்தனை நாள் வெறும் இட்லி தோசை பிரெட்டுன்னு சாப்பிட்டு போர் அடிச்சு எல்லோரும் நாளைக்கு இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்க நான் நம்புகிறேன் குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை பெரியவங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மூதியாக வீக்லி ஒன்ஸ் அதை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது